陈汉就这么被处置了。太后说，陈汉向着外人，不能忠心。皇娘总不会以为陈汉是替朕办事吧？听闻皇娘遇刺，朕已经派了好几拨人去问安了。太后明察，知道是谁指使的。皇后娘娘那边，派去问安的人，都被推绝了。皇上，姐姐，别再说了，朕想静会儿。嗯、怎么了？天气闷热，臣妾有些不适。先下去歇息吧。是。姜太医，不瞒你说，月信。已然晚了月余，不知是否是喜脉。正如贵人所说，确实是喜脉，已两月有余。微臣这就给您开安胎的方子。果然是了，恭喜主，主大喜了。先别声张，去静室房告诉他们，就说我身染微恙。不适合侍寝，其他的，等回宫再说吧。是。恕微臣多言，贵人似乎对此事不大欢喜啊。男女相悦，有喜是自然，无喜，也是天意啊。主恶心的厉害，可受苦了。我不敢不受苦。都说头三个月最重要了，咱们要谨慎点，以免惹来大祸。你忘了梅嫔和怡嫔的例子了吗？如果有人问起，就说是我中暑了，千万别说我已经有孕的事。奴婢记着了。从来没想过，玉玺是这般的难受。坐也不是，我站也不是，我吃也不是，我不吃也不是，整天就这样头晕目眩的。主，您这都算好的了，多少人吐个没完，那才叫难受呢。瞧我这身子，连玉玺这么大的事儿，都不能亲自去跟姐姐说。还有姐姐阿妈去世的事儿，我也不能好好的去陪她说说话。冷宫里还闹出这么大的风波，您千万要保重自己。您玉玺了，不能去冷宫那种丧地儿，更不能说些生啊死啊的事儿。肚子里的龙胎经不得。我就是因为玉玺了，才应该好好把握机会，救姐姐出来啊。主怎么了？又要吐吗？不行，我去找江太医。看看有什么法子能缓和一下，这样下去可不行。不，你别去。好在皇上这些天都没有来延袭宫，否则我怎么办嫁呢皇上万安。来，陪朕说说话。是。坐。臣妾嘴笨。
他失利于皇上。是吗？朕不觉得，朕喜欢跟你说话。那臣妾就陪皇上。今日不见，你又清洁了好些啊！皇上，轻一些。怎么了？臣妾有喜了。真的？嗯，刚满三个月，龙胎稳定。才敢让皇上知道。你怀了龙胎这么大的喜事，怎么不早些告诉朕呢？臣妾谨慎，先前梅嫔，还有怡嫔的事，臣妾一想来，心里就慌了。好，好，你是个仔细的人。哎，永城出生快一年了，宫里面也是该听儿啼声了。是吗？娘娘，海贵人有喜了。海贵人有了，是，皇上欢喜的什么似的，昨儿一晚都守在延禧宫，今儿一早又请了齐太医去照料。不就怀个孩子吗？有什么了不起的？还有齐太医去照料。皇上盼子心切，这也算是得偿所愿了。素烈，你去拿一盒山东巡抚进贡的东阿胶送到延禧宫，说是本宫赏给海贵人的。是，奴婢这就去。你也宽心一些。所谓子贫母贵，海贵人出身平平。他的孩子自然也差了一截。你若是有了，那一定是与他们不同的。多谢娘娘宽慰。最近宫里出了一桩喜事，想来一主听了也会欢喜。什么呀？海贵人遇喜了，已有三月。真的？千真万确，太好了！海兰玉玺可不容易，你可千万要叮嘱她万事小心啊！遗嘱放心，海贵人的胎由微臣负责，如今胎相已稳，就算有人想动手脚，也难了。那太好了